എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് എൻ്റെയും പട്ട് ഉണ്ട് വീട്ടിലെ ചിലവുണ്ട് ഇതെല്ലാം നോക്കുന്നത് ഉമ്മാടെ സ്റ്റിച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നീ അല്ലല്ലേ നായിക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാത്ത രീതിയിൽ കോൾസ് സംസാരം ഞാൻ ആ വാശി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുക്കും എൻ്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞവരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ നെളിഞ്ഞ് തന്നെ നിൽക്കും ഹലോ എവറിവൺ സി ഓക്കെ എന്നെ കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയാം കുറച്ച് ആൾക്ക് അറിയില്ല അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താണ് എൻ്റെ പേര് നൂറിൻ ഷെരീഫ് എന്നാണ് ഫ്രം കൊല്ലം ഒരു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഗേൾ കുറേ ഡ്രീംസ് ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ എന്നെ പറ്റി അറിയാവുന്നത് ഓക്കെ ഒരു മൂവി ചെയ്തു ആക്ട്രസ് ആണ് അത്യാവശ്യം ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യും ആ ഒരു ലേബൽ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ സോ എങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രം എ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് ഞാൻ എന്നെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പറയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചതൊരു പക്കാ നോർമൽ മുസ്ലിം ഫാമിലിയിലാണ് എനിക്കൊന്ന് മുസ്ലിം കുട്ടികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി കൊല്ലത്തായിരുന്നു ചെറിയ രീതിയിൽ ഇപ്പം ഫാമിലിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നാൽ എൻ്റെ ഉമ്മാണ് മുൻകൈ എടുത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് കാരണം വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഹെൽപ്പിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി എന്ന രീതിയിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെറിയ രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം എമൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഉമ്മാൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ കല്യാണങ്ങൾക്കും മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരുവിധം നല്ലതാണ് പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോഴാണ് കുറച്ച് എമൗണ്ട് കൊടുത്തു അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വ്യക്തി പരിചയം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അവളുടെ കഷ്ടപ്പാട് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അറിഞ്ഞ് തരണം ഉമ്മ കുറച്ച് എമൗണ്ട് സേവ് ചെയ്തത് ഉമ്മയുടെ സേവിങ്സ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ആ സ്ത്രീ അവർ തിരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ടു ത്രീ ടൈംസ് ഉണ്ടായി ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ കുറച്ച് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഉമ്മൻ്റെ ആ ഒരു എമൗണ്ട് എടുക്കാനില്ലായിരുന്നു എന്നും വാപ്പാനെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു സംഭവം അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് കാരണം വാ വാപ്പ അറിഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ അത്രയും എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഒബിയസ്ലി ഒരു ഫാമിലി നടത്തുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ആരും നമ്മൾ ഓക്കെ പറയില്ല അപ്പം ഉമ്മയെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരുടെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര പാവം തോന്നിയിട്ട് ഉമ്മ സെൽഫ് സ്വന്തമായിട്ട് കുറേ റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് അവരുടെ ആ കാര്യം നടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അവരത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് പോയി പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം പോലും ആരാണ് എന്താണെന്നോ അവരെ പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു വീട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാപ്പയുടെ ഗൾഫിലുള്ള ഉണ്ടാക്കിയ കാശും ഉമ്മാൻ്റെ ഗോൾഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു വീട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്സിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മുടെ മാത്രം ഉമ്മാൻ്റെയും വാപ്പാൻ്റെ മാത്രം കഷ്ടപ്പാട് നമ്മൾ ഒരു വീട് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അതിന് ശേഷം അത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഒരു സെവൻത്ത് എയ്ത്ത് ഒക്കെ പഠിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു ഗോൾഡ് കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെയും എൻ്റെ ഇത്താനെയും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് വേറെ രണ്ട് കുട്ടികളെയും കൂടെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാനുള്ള അത്രയും എൻ്റെ ഉമ്മയും വാപ്പ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഒരു റെൻറ്റ് ഹോമിലേക്ക് മാറി ഒരു ടെൻത്ത് ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റായിരുന്നു ഞാൻ സി ബി എസ് സി സ്കൂളിൽ നിന്ന് മാറി സെവൻത് വരെ ഞാൻ സി ബി എസ് സി സ്കൂളിലായിരുന്നു അപ്പം കുറച്ച് ഫീസിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് സി ബി എസ് സി സ്കൂളുകളിൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സി ബി എസ് സി സ്കൂളിൽ നിന്ന് മാറി ഞാൻ നോർമൽ കോൺവെൻറ്റ് സ്കൂളിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് എൻ്റെയും പഠിത്തമുണ്ട് വീട്ടിലെ ചിലവുണ്ട് ഇതെല്ലാം നോക്കുന്നത് ഉമ്മയുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടാതെ ഞാൻ ഈ ഡാൻസൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഡാൻസൊക്കെ അത്യാവശ്യം ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ പറയുക ഉമ്മക്ക് ഈ ഡാൻസ് കോസ്റ്റ്യൂംസും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള കുറേ ഉമ്മ പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ ഈ ആനിവേഴ്സറി സ്കൂൾ ആനിവേഴ്സറി കോളേജ് ഫംഗ്ഷൻസ്
തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റിയോ അത് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി അത്ര എങ്ങാണ്ട് രൂപയായിരുന്നു അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നാല് ഡാൻസൊക്കെ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി തൊട്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കളിച്ച് ഫുഡൊന്നും ഇരിക്കാതെ നിന്ന് കളിച്ചിട്ട് ബസ്സിന് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരും അന്നേരം കിട്ടണ പൈസ ഉണ്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടും പക്ഷേ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഞാൻ പറയും ഓ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിന് വേണ്ടി കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കറണ്ട് ബില്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ബില്ല് അതെങ്കിലും എനിക്ക് അടയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നൊരു മെൻറ്റാലിറ്റി ആയിരുന്നു അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ പേജൻ കോമൺ എനിക്ക് മോഡലിങ് ഒട്ടും താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷേ ചെയ്യണം ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഭയങ്കര വലിയ മോഡലാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി കുറേ എഫേർട്ട് എടുക്കും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നപ്പം ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് മിസ് കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു അത് കൊല്ലത്ത് മാത്രമായിട്ട് അവർ ഒരു ഒരു വെഡിങ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് നടത്തിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇടും അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയല്ലോ മൂക്കില്ല രാജ്യത്തെ മുറിമൂക്കൻ രാജാവ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു കാരണം അങ്ങനെ വലിയ സംഭവം നമ്മൾ കുറച്ച് ആ നാട്ടിലുള്ള കുറച്ച് പേര് ചെയ്തു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വന്നത് റിജി ഭാസ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ വെൽ നോൺ ആയിട്ട് ആളുകൾ അതിൻ്റെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്ക് ഭയങ്കര പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു അഡാലവിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആയി അഡാലവിൻ്റെ ഓഡിഷന് വീണ്ടും അവർക്ക് വിളിച്ചു സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റോറി ആണ് ചെയ്യാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു വന്നു പ്രൊഡ്യൂസറിനെ കണ്ടു ഇതെനിക്ക് ഹീറോയിൻ ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു ചെയ്തു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സോങ് ഷൂട്ട് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം അത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതിനെ കണ്ടി അപ്പുറത്തെത്തി കാരണം വെറും ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു പാട്ടിൽ അഭിനയിച്ച് ആർക്ക് ഇത്ര രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ കണക്ക് ഒരു സ്വീകരണമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം അതിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ലക്കി ആയിരുന്നു കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കിട്ടിയതിൽ അത്രയും ഹൈറ്റ്സിൽ എത്തുന്നതും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം സന്തോഷമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മളും കൂടെ പാർട്ടായ ഒരു മൂവിയായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ ഞാൻ ടോട്ടലി ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയൊരു അത്രയും റീച്ച് എത്തിയ കാരണം ആ മൂവിയിലെ ഹീറോയിൻ എന്ന ഇത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു സംഭവം വന്നു അത് ഇവനിപ്പോൾ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നം വരില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ബിഹേവ് ചെയ്ത് ബിഹേവ് ചെയ്ത് എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് സീനില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞ റീസൺ ആ ഒരു റീച്ച് എത്തിയത് കൊണ്ട് നൂറിന് ഇനി അവർക്ക് അതിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് അവരുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ കറക്റ്റാണ് ഇപ്പം ഞാനൊരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഞാനൊരു ഡയറക്ടറാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇപ്പം എൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് വേറെ ഇത് കാരണം അത്രയും ഹൈറ്റ്സ് എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ മാർക്കറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാനൊരു സിനിമയിലെ നായിക എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞു ഫാമിലിയിൽ കളിയാക്കിയ ആളടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ചങ്സ് സിനിമയിലെ ഡയറക്ടർ അവർ ഹാപ്പി വെഡിങ് ചെയ്തതാണ് അവരുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ അടുത്ത മൂവി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇങ്ങനെ എല്ലാവരടുത്തും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വൺ ഇയർ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വൺ ഇയറിന് ഉള്ളിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ പഠിക്കാൻ നോക്കുന്നത് കാരണം നന്നായി ചെയ്യണം നായിക എന്നൊരു വേഷമാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം നന്നായി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറേ മൂവീസ് കാണുക അതിന് വേണ്ടി സ്വന്തമായിട്ട് ഞാൻ എവിടെയും പോയി പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ സ്വന്തമായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ടോട്ടലി ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയറായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ വിഷമമായെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യലി ടോട്ടലി ഡൗൺ ആയിരുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ കയറി കയറി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ മെൻറ്റാലിറ്റിയിൽ എൻ്റെ ഫാമിലീനെ നോക്കുക ഓക്കെ ഒരു മൂവിയായി അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല രീതിയിൽ അഭിനയിച്ച് നല്ല സിനിമ ചെയ്ത് പിന്നെയും അങ്ങോട്ട് സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്ത് എൻ്റെ ഫാമിലീനെ നോക്കുക എന്നൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അപ്പോൾ എൻ്റേതായൊരു റീസ
ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ നന്നായി ചെയ്തോളാം ഇനി ഞാനായിട്ട് പോയിട്ട് ഈ മൂവി സ്റ്റോപ്പ് ആവണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വേണ്ട ഇത്രയും നല്ല രീതി ആ ടൈമിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇത്രയും നല്ലൊരു എക്സെപ്റ്റൻസ് പ്രഷറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു മൂവിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങളാവും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ചെയ്തോളാം കാരണം ആ സിനിമ ഹിറ്റായി എനിക്കും കൂടെ നല്ല പേരല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഞാൻ ഇനിയും സിനിമ അഭിനയിക്കത്തില്ല ഇത് ലാസ്റ്റാണ് ഇതോടുകൂടി സിനിമ എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഞാൻ നിർത്തുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഡാലാവിൽ ലാസ്റ്റ് അഭിനയിക്കുന്നത് ഇന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് റിലീസിൻ്റെ തലേ എന്ന് വരെ ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാത്രി എല്ലാ ദിവസവും കരയും കാരണം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും റിലീസ് കഴിഞ്ഞു റിലീസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ കേട്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തൊരു എനിക്കൊന്ന് ആ മൂവി കണ്ട കുറച്ച് ആളുകൾക്കാരെ കുറച്ച് സെൻറ്റിമെൻ്റൽ സംഭവം അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് കുറച്ച് കരയുന്നതൊക്കെ അത് കരഞ്ഞൽ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അഭിനയിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല വെറുതെയാണ് വെറുതെ ആൾ പൊക്ക ആളുകൾ പൊക്കണയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയാം അത്ര വലിയ അഭിനേത്രിയൊന്നും അല്ല പക്ഷേ കുറേ ആളുകൾ നന്നായി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ ഒരു അത് കേട്ടാൽ മാത്രം മതി എനിക്ക് അത് ഞാൻ അതെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് കാരണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണിക്കണം എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ പിന്നെ ഇവർ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഞാൻ അത്രയും വലിയ നടിയൊന്നും അല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് അഡാർലവർ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കുറേ അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊരു സ്ട്രോങ് ഒക്കെ ആവാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ എൻ്റെ ഇമോഷൻസ് ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ഇമോഷൻസ് ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരാളോട് ദേഷ്യം തോന്നിയാലും ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കാതായി എന്നെ പറ്റി ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറഞ്ഞാലും പ്രകടിപ്പിക്കാതായി കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് സൈലൻ്റ് ആവും പേഷ്യൻ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് ചാടാറുണ്ടായിരുന്നു എടുത്ത് ചാടുന്ന സമയത്ത് കുറേ ഇഷ്യൂസ് വരാറുണ്ടായിരുന്നു എടുത്ത് ചാ ചാടാതെ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള തിങ്കിങ് എന്ന് കുറേ സംഭവങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഇന്നിങ്ങനെ ഒരു നൂറിൻ വന്നതിൻ്റെ റീസൺ ഓബിയസ്ലി എൻ്റെ ഉമ്മയായിരുന്നു ആ ഒരു വുമൺ സപ്പോർട്ട് അന്നും ഇന്നും എനിക്ക് ഒരേ കണക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം മിക്കവർക്കും അവരുടെ ഡ്രീംസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഫാമിലി ഇല്ലാതാവുമ്പോഴാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അന്ന് കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാനും കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും അന്ന് അവർക്ക് സമയമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉമ്മ കുഴിച്ചു മൂടിയേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാനിങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കാൻ കാരണം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഉമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം എൻ്റെ വാപ്പാക്കൊന്നും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലത് പക്ഷേ എൻ്റെ വാപ്പാനെ ഞാൻ എൻ്റെ സെറ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഞാൻ എന്തോരം നമ്മൾ രാവിലെ ആറ് മണി തൊട്ട് രാത്രി വരെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതും ഫുൾ ടൈം എന്താണ് കാര്യങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ വാപ്പാക്ക് മനസ്സിലായി കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് എൻ്റെ വാപ്പയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ഇത്ത എൻ്റെ ഫുൾ ഫാമിലി എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പോകുമ്പോൾ അവരെ കൂടെ കൊണ്ടുവരാറും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ വീട് വിറ്റപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം എനിക്കൊരു വലിയ വീട് വെക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് എൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യം എൻ്റെ കുടുംബത്തെ എൻ്റെ ഉമ്മാടെയും വാപ്പാടെയും കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരിൽ വസ്തു ഉള്ളത് എനിക്കാണ് അത് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് അധ്വാനിച്ച പൈസയ്ക്ക് അഡാലവിന് ശേഷം ഞാൻ ഓക്കെ മൂവീസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇനാഗ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഫുൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ഇയറായിട്ട് എൻ്റെ ഫുൾ ഫാമിലി ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് വീടായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യം സിസ്റ്ററിൻ്റെ വി വി എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൽ എത്രത്തോളം ചിലവ് വരുമെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു ഓബിയസ്ലി വാഷിംഗ് എന്നൊരു സംഭവം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലും വേണം കാരണം ഞാനൊരു ട്രെയിൻഡ് ആക്ടറല്ല ഞാൻ ട്രെയിൻഡ് ഡാൻസറും അല്ല പക്ഷേ ഒരു ട്രെയിൻ ഡാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ആക്ടറിനെ കൊണ്ട് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്കത് നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു വാശമുണ്ടാണ് കാരണം അവരുടെ മുന്നിൽ എനിക്ക് തോറ്റു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്